。那我在我们在等等更多的人进来之前一样哈，我们缠绕共识会不期待、不批判、不设限哈，这个精神再跟大家重新复述一次。那我们还是一样，先嗯。看看，剧透一下，就是我最近画了一些什么东西，好不好？好，就是自从上次共识会以来，好，就这个是我在线下的共识会所进行的一个创作哈。那这一个用的是石纹的纸砖，什么是石纹的纸砖？这个是一个它纸砖，它上面哈，它就已经有大理石的纹路，非常的漂亮。我最近很。沉迷于在这种纸砖上面的创作。好，那这张大家应该是有看到了哈，这个也是在石纹纸上面上面画的。那这一个影片大家应该已经看到了，它是我以台湾缠绕花砖作为灵感的来源哦，我解读了这个图样，然后把它画成一个圆环所进行的创作。那它的图样是在这里啊。你如果有需要结构图的话，哈，可以到我的粉丝专业里面，我的相册里面，我有放这个的结构图，哈，欢迎去把它下载下来，你就可以使用，让更多的人都一起来画这一个图样。再来就是我前几天，嗯，二十，哎，十三号的时候。呃，星期三吧，我到复兴高中去帮他们的美术老师们，哦，一共来了九个老师，帮这些老师呃做了一下缠绕画的介绍。嗯、呃，美术老师他们毕竟是科班出身哈、哦，那他们对于呃缠绕画，他们没有正式的真正画过，所以我就跟他们介绍了一下我们缠绕画的起源，还有目前的现状。同时也带他们就体验了一下所谓的缠绕一零一哈，那蛮有趣的，就是说一般来讲啦，在我带缠绕一零一这种第一张缠绕纸砖的这种体验课程的时候，我画的都是最复杂的。可是这一次我画的是最简单的，我有分享在呃我的粉丝专业上面哈，大家可以去欣赏一下，看看美术老师们他们的第一张缠绕纸砖。是画的有多漂亮啊！真的是，嗯，我们我不会说我是班门弄斧啦，因为缠绕画毕竟我们关注的不是在画哈、啊，最重要的还是在缠缠的这一方面。那这个是我为什么会一直沉迷在缠绕画的原因。然后这个是这一张是昨天晚上，昨天晚上我分享的作品哈。那这一张。嗯，也是在大理石纹砖上面画的，我最近真的一直在玩这个，因为很有趣。那他用很简单的呃笔具哈，就可以画出很漂亮的效果，真的效果超级好。嗯，那另外这一个的话，这个也是，这个是另外一场线下共识会哈，我们在课堂上面及时画出来的这一张创作啊，也是很漂亮吧。那另外的话，就是因为我在星期六，我还有一个活动哈，这个活动人会比较多，所以我这个我的 ATC 纸砖，我这个名片哈不够用了，我在拼命画，要二十几张，所以给大家看一下我目前的进度哈，这些有一些我送出去了哈，那这是我目前在手上的，还有一些是之前给大家看过的哈，这今天就不再重复。哦，其实我这个都是很简单的，就是 mono tangle 哈，单一图样，并没有做太复杂的组合。那这一个是两个图样，基本上缠绕画它没有对错嘛，只要你把它画出来，每一张都是好看，是不是？哦，你看，真的好多、哦，呃，这一张是试着画这种彩色的宝石，效果很好呢。哦，大家可以看到，这些也都是那种石纹的纸砖哈。这一张也，这张是今天画的。哦，我在尝试做那种立体的效果。这张也是今天画的。哦，这个是这个技巧叫做 embossing， 
，好、哦，就是让他做这种。非常立体的呈现，这个在我的会员课里面也有教哈、哦，有详细的教要怎么样这样子画出来哦。OK， 这种这个大概是五公分大小哈、哦，跟壁纸砖一样大的。你看它这个纸砖每一张它都不一样，因为我我裁切的地方都不同，它就会有不同的花纹。那在这个纸上面呢，就可以进行各种各样的创作，就相当容易，而且它还可以 hold 得住少量的水。哦，我试过各种各样的笔具，所以很喜欢，还在继续尝试之中。哦，那就是如果说有人有兴趣要购买这个的话呢，可以私信跟我联络。哦，因为因为我是手工裁剪的，我没有办法给很多，而且我时间很满，我就是每天会用一点点的时间去。呃，弄这些东西，好、哦、啊，还要自己还要画画，所以就没有办法太多的数量。那你私信，可能少量我是可以可以准备给你的。好，我今天的创作呢是一样是花砖系列哈，台湾花砖系列，我真的是很喜欢这个花砖年历。那下一次的是这一张，好、哦，这一个，这个是一个。兰花哈，他写的是花蝶四幅，台湾兰花姿态优雅，吸引四方蝶群慕名而来。愿你日日如花般绽放，喜迎幸福相随。哦，那我就是根据这一个哈，那因为它这一个花砖它有两个主题，一个是这个兰花，一个是角落的蝴蝶。哦，那我主要是呃解构的这一个兰花，给大家看一下哈、哦，这个是我解构的图呀，步骤图都出来了啊、哦，我已经画好了。那蝴蝶的话，蝴蝶我以前已经有解构过一个蝴蝶哈、哦，这个叫做 B J 蝴蝶哦，这个也是画法，在我在我的粉丝专业里面都有这一些解构图啊、哦，那你如果有需要就可以去下载下来。那这个影片呢，我会在。过几天我还没有看日期哈，这一张是成品，刚画完还新鲜出炉的影片，我还没有剪接，所以就先给大家看一下哈。我自己超喜欢，非常好看哦，对不对？就是这一个兰花啊，画法也很容易，很快就可以学起来哦。那过几天大家应该可以看到影片，这个就是一个小小的剧透，好吗？这个叫做什么 ？Isorus，OK，、okay, 看起来像是官方图样。我们先抽三个出来 ，Triple， 好 ，I can two， 哦，哎，我们上次有上次抽过了，所以这个重复，我们跳过这一个，删掉，哎，删不掉。呃 v e r t i c a l 卧底高哈，这这三个一二三哈 ，I can do 上个礼拜也抽到了，我觉得是很奇怪哦。这个 App 里面明明有四五百个图样，可是我每次都抽到重复，就很神奇。好，那我们先来画这一个第一个图样。好，第一个是 I X O R U S。好。它这一个图样的做法很简单哈，先在一定的范围之内，先画一个米，呃，这个不算米字形，三条线的交叉。好，然后第二个，换个颜色哦。我们在这个交叉以后，它会形成这种尖尖的尖角，然后我们固定从右侧开始，我们画一条线，哦，就蓝色的右侧。哦、记得旋转纸砖，它就会变成右侧的，对不对？右侧。好，这样子，在它的这个原本的蓝色三角形里面的这一侧，哦，就蓝色线条的左侧，我们要画一个半圆形，然后把它。涂满，然后这一边也画一个半圆形，把它涂满
，哦，依次类推，同样的处理方法，把这个六个都画起来。好，我画的很快啊、哦，哈，就很简单的处理一下。这样子画好了之后呢，在下一个步骤就是画光环线，来转回来哈。他们会有碰到的地方，那你可以选择这样子一左一右，一左一右的话，也可以就是比如说像这样子。我就是固定只画右边这一个，它就会形成不同的图样。好，我如果说只画左边这一个，它就会变成这样子。好，这个就是你看你自己喜欢，然后去做变化，然后把整个画面都画起来，好吗？那这两个我就不画了哈。这个就是这个图样的画法，嗯。好，那我们就来画红包袋哈，直接上好不好？我们教大家一个方法，就是竖的或者是横的，就是一个直条这样子。我把它横过来好了，这样大家看得更清楚。我们可以找一个尺或什么的，没有尺也没有关系，你就拿另外一个红包袋来当尺。好，那我拿的是白炭笔哈，你用铅笔也可以。我们要在这个旁边，我看看，我们要画一个范围出来。嗯，这个大概多宽？我也不知道多宽。等一下哈，我这个全屏目测啦，不是不是很清楚，目测的。量一下，大概是二点五公分左右，哦，差不多就可以了，不不一定要多多宽，因为每个人的红包袋大小也不一样，对不对？那我们要在这个里面哈、哦，要去做创作，一条画出来就会很漂亮。好，一样是用这个樱花的金属金色，好，我们用这个来画就可以。你可以选择用白色或银色，其实都可以。好，我们先把这个这两条直接就画下来。今天我们的这种构图的主要结构，哈，就是像这样子的一整条。好，那我们刚刚抽到这个图样，对不对？我们就来开始在这一条的范围之内，我们要来进行创作。好，我们就先来画米字哦。这个米字可以很比较随意哦。好，哎，那你会说啊？那我这边怎么办？先不怎么办？先把它空着。那我们就按照刚刚所说的哦，在它的右边，我们就画一条线。好。然后就画这个半圆形，右边一个，左边一个，对不对？然后旋转。好，这样子画好以后，开始画光环线。那我们就继续再来画下一个。我们这一排就画好多个这一个图样，好吗？那这边其实就稍微拉开一点位置，我们从这边连过来。好，这边会有错开也没有关系。
，我相信几位手很快的同学，你们应该已经抓到这个的规律了哈，你们就可以很快的把它画完。你看，我们刚刚这边虽然说没有连接起来，可是我们这样子，呃，一画上去以后，你就觉得，哎，好像也没有那么突兀了，对不对？其实还是 OK 的哦，不要担心。我经常说，哈、哦，缠绕画会有一个丑小鸭阶段，而且有时候那个丑小鸭阶段还蛮长的，可是要忍耐，等它那个那个阶段过去，你就会柳暗花明了。继续哦，大家有没有注意到？你看我这个中心在这里哈，我并没有在固定的位置哈，就比较随便这样。大家是不是都在埋头苦画？因为这个要画的面积哈比较多一点，所以可能要多花一点点时间。可是它是容易的哦，这个也就是缠绕画，它一个很关键的地方就是一个图样，然后线条重复，你不需要想太多，就是重复画就好。这样子画完了之后，我们来在旁边啊，我们要稍微做一点装饰，因为光光单这样一条其实是嗯、呃、比较单薄的哈。我们在旁边再稍微做一点点装饰。那这个装饰是什么？就是画平行线。来，我拉近，画一条平行线，好，光环线，然后加一点，然后再再拉一条，就这么简单而已哦。那你这一条这个直线要多长？你可以自己自己决定，你自己喜欢。你如果要短短的也可以。缠绕画的秘诀是什么？你们知道吗？就是慢。为什么我们要说一次一笔画？就是大家慢慢画，好吗？我们并没有要比赛，没有比赛看谁第一个画完，第一个画完也没有奖品。<笑>我们就是慢慢的把它画完就好了。重要的是我们在画的过程之中，让我们自己放松下来。感受到我们的笔尖跟纸，它是很流畅的，还是不太顺利？去感受我们自己的情绪起伏，原本很紧张的心情，是不是顺着？我们的一笔一笔一笔一画，越来越放松，越来越轻松。OK， 好了，这就是我们第一个红包袋，是不是又简单又好看？我们画红包袋呢，我们把心意放在里面哦，它不一定要很复杂，简单的图样也会很漂亮。呃，第二个图像是。是 t i p l e 
，哈，就是气泡酒或者是烈酒。那这个，嗯。它其实就在一个一定的空间里面，好像它这边就是画一个这样子的形状，然后在这一个里面的空间，我们用圆形、圆圈圈，好去做填充。那通常我们在新接触缠绕的时候呢，通常都会很快的就会接触到这一个图样，因为它实在是太好画了。哦，画圈圈，不管大人小孩都会。啊、哦，那我每一个人画圈圈的方式不一样，有人喜欢画的很小，密密麻麻的；那有些人喜欢画的很大。那我自己呢，我会比较偏好在先画几个大的，然后再画几个小的，去把它填充起来。所以我的画面里面呢，就会大大小小的不一定。然后旁边空隙的地方就来做涂黑，哦，把它涂满就可以了。哦，那涂黑也是一种功夫。哦，那因为我们今天画红包袋，我们没有办法再去多做阴影，哈、哦，所以就可以维持这样子就可以。那当然，我们可以就像画那种，呃 ，POP 哈、哦，就是可爱的简笔画那样子哈、哦，我们可以用。小小的微笑阴影，或者是只画一个高光的部分，这样子，它这样子是比较有像画漫画那种感觉，这样子也可以。OK， 哦，这个就是气泡酒。那我们今天在画在红包袋上面要怎么画？因为这个图样比较单一哈，所以。我会稍微采取有一点点的变化哈，刚刚我们是是一整条，对不对？一整条。那我现在要画的就是变成这一条，会变成像这样子。来，我就这样子画上，我直接用白笔画了。我从这里。好，我就要在这样子的范围里面去画这个 triple 这个图样。好，那就还是用樱花这支没关系哈。我会喜欢先画一些大的。大家有没有看到？我有一些是会跑出去的哦。你如果喜欢都画小小的，那你就画小小的也没有关系。哦，没有没有规定你一定要怎么画。不过画大有一个好处，就是你很快就可以把它画完。好画，你圆圈画好了之后呢，记得把里面这种空隙哈稍微填一下。好，我现在要做的一个动作叫做，就是我们平常在画缠绕经常做的哈，就是加粗跟圆画。我就顺着外面这个边，把它这个描一次，然后有尖尖的地方哈，就把它涂满金色。另外一边也一样。在我们进行缠绕红包创作的时候，我们每一笔画
画下去的时候，心中就可以想着，希望收到这一个红包的人有一个富足丰盛的一年，身体健康、平安喜乐，对不对？我们把我们的祝福画进红包袋里面，虽然它只是很简单的这种气泡，只是圆圈圈而已，可是有了我们的祝福，它就不一样了。好。我们还要再做一点点特别不一样的地方哈，因为我们这个是2024年嘛，对不对？我们可以选择一个，你如果有大圆圈的话，你就可以在一个大圆圈里面写2024。你如果圆圈不够大，你就找四个圆圈哦，写下2024这样四个。好，那我这边有一个比较大的，我就直接写在这里。是不是很很简单？好，然后我们可以挑选其中几个哈，我们就在里面就画上正方形。毕竟这是红包袋嘛，对不对？那可以稍微调整一下纸砖的方向，这样不会就是这个四方形都同样一个方向就会比较僵硬。好，在旁边我们可以做一点装饰点缀哈。那这一个很简单的画法就是先画一个圆圈圈，然后四个点，再加四个点，总共八个点，就这么简单。多画几个。哦，也可以单纯就画一些点点在旁边做装饰。哦，这个三个点，这个图样叫做 Layer Four。给大家看一下哈，这样子，是不是简单又好看？就一副很有钱的样子，然后像这些我们刚开始的这个白笔的痕迹哈，可以用橡皮擦稍微擦一下。其实它不太明显，摸一摸也就没有。你看第二个红包袋就画好了，是不是超简单？又很好看，对不对？画红包袋真的就是我们是把祝福的心意放进去，不需要。把图案搞得太太复杂，这样我们画的人很累，因为要包的红包很多。第三个图样，这个是官方图样 ，Vertigo 哈。它这个图样其实我们还蛮常用的。那这个图样它有非常多的变化，可是我们先讲一下它的基础。这个图样一般来讲就是以一个中间轴为开始，它这是一个树叶结构的图样。好，那官方它最开始的时候呢，它是这个叶子哈，它是画这种尾端这边有点像方形的这样子。它最开始发展的时候是这种形状的，后来就会做多了很多的变化。换一支颜色的笔，哈，它开始会有一个交叉的出现，啊，这个就是我们所谓的从后面画的技法，啊的大量的运用，在缠绕画里面所有的技巧里啊，我认为最值得你花时间不停练习的技巧就是这一个从后面画，在我的创作里面啊，就非常多从后面画的作品。所以，为什么人家说我的作品看起来比较复杂，就是因为我不停的从后面画。其实，你如果知道它这个原理、它的结构的话
，并不是太困难哦，它就是一直这样子重复、重复的，不停的加出去，直到把它这一个画面画的比较丰满。哦，大概就这样子的意思，我就不多画了。那这边的话，可以有很多种不同的变化，你可以你的叶子形状可以有所改变。我们很常见的叶子哈、哦，会是这种。我看看，瑞克哦 ，Maria 他经常画的是这种很尖的叶子，像这样子，有点像这个叫做什么？竹子的叶子嘛，这种叶子非常常见哈，因为它很容易就可以画交叉这样子。哦，它交叉起来也是很好看。我有一阵子很喜欢画的是，先画一条出来，就是我会让它保留有一段是空的哈，然后在上面我会把它变成像这样子的一个叶子，因为我觉得这样子的叶子画起来很有趣。有时候它会因为这样子，就是被遮住了，就遮住一部分的叶子，这样子效果是不太一样的。同样是以这样子的一个概念，好，我们可以，嗯、呃，那一个那个图样叫做什么？忘记了，就是我们画。这种很奇怪的形状，就是叶子是锯齿边的，这样子也可以。好，反正各种各样的叶子，大家是都可以自由发挥的。哦，那我这边就是指几个举举几个不同的例子供大家参考，那我们就可以来把它画在我们的红包袋上面。好，我们一样画一条哈，还是不要，因为其实可以画一横排。这个画横排好看吗？试试看吧。好，我在这边，它有一点点像这一个红包封的腰带的感觉。好，然后我这一个中轴是这样子，这个的宽度大概量一下。哦，我这个画的是四公分。我觉得五公分也可以哈，你自己掌握，四五公分都可以。开始画了，中间的这一个哈，你可以画空心的。那我现在是把它涂满，因为我们只用单一一支笔哈，那尤其是画在红包袋上面哈，我们尽量能够让它。有比较多的金色，会觉得比较喜气。好，那我就来画，拉出去比较圆一点的，好了，因为我比较喜欢圆一点的构造。啊，我就画这种圆圆的。通常我们比较靠近尾端的，呃。底下的这个叶子哈要大一点，然后越往上越小
。好，同样的，我把这个边边哈稍微描一下，做一点加粗跟圆化。我这边要很可爱的，这边加一个进来，感觉是这边有一这边有一颗哈，这边有一根在这里底下也长一个哦，现在我真的是就随便画哦，大家可以按照自己的喜好，你要加多少都可以。好，差不多了。好，把一样的，把刚开始的那个白色的线条哈，稍微把它擦掉一下，不会白白的。今天主要是要教大家简单的方法哦，你不管遇到什么样的图样。都可以拿来放在红包袋里面，好，那简单、快速、有效的把它画出来。我不要太担心说啊，我一定要找什么很很特别、很厉害的涂鸦，或者是说线条很多都不需要啊。你看，我们今天随便抽三个涂鸦都可以画，是不是？我们画第一个画的这一个 i s o r o s 第二个是 Triple。第三个是卧底高，刚好这个三个都是官方图样哈，简单、快速、有效。好哦，那这样子的话，就我们的今天直播到这边要结束了，告一个段落。谢谢大家来参加，那我们就下次直播晚上见咯，一样是晚上九点半，我们空中再一次相遇。OK， 大家晚安。